Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Cartel pour une nouvelle vidéo sur... Mais non, je déconne, salut tout le monde, c'est Cartel, aujourd'hui nous voici sur une nouvelle vidéo pour Elite Dangerous, on est en Gamma 2.05, et rentrons dans le vif du sujet tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé oh, ouais, Tout de suite on a changé de vaisseau, et oui, lors de la dernière vidéo, pour présenter la Gamma 2.00, on était dans un petit Cobra MK3, euh, fort bien quand même, et on faisait des petites missions pour cette station la station Levis Gateway dans le système de Vodian. Et puis, je vous expliquais que dans la gamma 2. Point... Enfin, dans la gamma 2 qu'ils ont ajouté, ils nous ont mis en place les missions d'esclavagistes et les esclaves. Et du coup, Cartel, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait tout de suite Et eh bien, il devient esclavagiste. Normal, moi, je suis un gars de l'Empire, je suis un mec, je suis un mec méchant, je suis un gars, il y a des sous à prendre en traitant les hommes. Je les prends tout de suite, moi, je suis un bad boy, quoi. Non, je déconne. Par contre, voilà, j'ai vraiment décidé, je me suis acheté un haleur euh, par la suite. Tout ça, vous pouvez le voir dans un live sur Twitch. Je vous remettrai le lien de ma page Twitch en description de la vidéo. Et vous pourrez aller voir le live, c'est le dernier live que j'ai passé. Je ne sais plus la date exactement, c'est vrai que j'ai pas regardé. Et vous pouvez aller voir... Et dedans vous verrez du cobra, je me suis acheté un petit à l'heure en gardant mon cobra, j'ai commencé à faire un peu d'esclavagisme et tout ça. Et j'ai revendu le cobra pour arriver vite au type 6 parce que 50 places de début, au, dès le début, non boosté, euh, ça permet de faire plus de bénéfices surtout avec les esclaves. Donc du coup, voyons voir un peu où on en est là. Hop, on va aller dans la cargaison et dans la cargaison, voilà j'ai 54 esclaves, pourquoi est-ce que je les ai déjà Parce qu'en fait hier soir j'ai joué... Et on avait énormément de problèmes de serveur. C'était assez horrible. On avait des déco tout le temps. Fallait se reco toutes les 5 minutes. À un moment, j'en ai eu marre. Alors que je venais d'acheter les esclaves. Une déco, j'en ai eu marre. Du coup, j'ai dit Allez hop, pchit, on zappe. Euh, on zappe, je reverrai ça demain. Donc, je vous rassure tout de suite. On va regarder. Là, on va juste faire un petit tour sur le tableau d'affichage. Les cultivateurs ont besoin d'aide. Mais c'est le mouvement. Démocrate. Et moi non, moi je cherche à augmenter, ça ça ne m'intéresse pas, moi je cherche à augmenter mon standing avec l'Empire Et si on regarde le mouvement démocrate c'est un indépendant, c'est pas un Empire, donc on s'en fiche Allez on se met tout de suite en route, alors moi j'ai mon petit rituel hein. Je pars de Vodian où j'achète mes... mes esclaves, je vais à Duaredari, hop ah, hyper compliqué, il m'a fallu du temps pour bien le noter Je me mets en route la plus rapide Ok Plot route, voilà J'ai pas augmenté la portée de mon FSD Sur le type 6 Donc du coup, j'ai 3 jumps à faire En plus j'ai la soupe pleine Donc voilà, petit point tout de suite à voir là Le cockpit Magnifique, vue panoramique Il est sublime ce cockpit je trouve Je t'ai jamais monté dedans Mais ça a été une bonne occasion Et je trouve Magnifique. Du coup, on va se mettre en route, on va décoller. <rire> Pourquoi faire de l'esclavagisme Parce que bah, c'est peut-être pas le métier le plus rentable, mais pour le background et tout ça, je trouve ça assez cool. Enfin, euh, c'est cool. C'est un grand mot, c'est pas cool les esclaves, mais euh, pour le, le background du jeu et tout, j'ai trouvé ça bon délire en fait. Dans l'univers dans lequel on est, j'ai trouvé ça bon délire, surtout que moi je cherche à être ami avec les impériaux et tout ça, donc c'est un bon point. Ensuite, je vous rassure, je vais pas vous faire une série de 10 vidéos. Sur euh, du transport d'esclaves et tout ça, ça c'est sûr. Euh, je vais vous faire euh, une vidéo, je pense, maximum, celle-ci. Hein. Et après, moi en off, je vais faire pas mal de. Je vais faire pas mal de. Je vais en faire pas mal en fait, des allers-retours. Et mon but va être, grâce à l'esclavagisme, de pouvoir m'acheter mon petit ASP Explorer que, que je veux depuis un bout de temps. Pourquoi l'ASP Explorer Parce qu'il va me permettre de faire pas mal de missions qui vont me permettre de monter mon standing avec l'Empire, des normes, notamment des missions de mercenari qui vont, qui vont me rapporter beaucoup en réputation. Et du coup, par la suite, ou par le biais de ces missions, je montrerai donc ma réputation. Je vais peut-être baisser un peu le son du jeu. Ma réputation, et en plus de ça, euh, mon wallet. Il est déjà bas le son du jeu. Bon. Voilà, on va faire comme ça. Mon wallet et du coup pouvoir m'acheter un Imperial, euh, Drive Imperial Clipper, je crois que c'est. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que je voulais faire des missions de mercenari. Enfin de mercenari, qu'est-ce que je raconte moi Des missions d'esclavagisme, désolé. Alors, il y a deux, trois petits... Enfin, il y a notamment un point. Euh, de, lors de la gamme A2, la vidéo pour la gamme A2, j'avais pas 
présenté, j'avais pas parlé, il y a un, gars, un point qui est plutôt intéressant et plutôt cool. Avant, lorsqu'on finissait un jump ou un super cruiser, il fallait attendre que notre FSD se remette en route par le biais du... de la fenêtre info. Alors que là, si vous regardez tout de suite, en bas à droite, on a FSD cooldown. Ah, il est déjà fini, on va voir ça sur le prochain saut. Une fois que ma température aura baissé un petit peu, parce que là, je suis monté assez haut. Hop. Voilà. En fait, vous allez voir, quand je vais finir le saut et que je vais commencer à m'aligner sur le point de saut d'après, eh bien, j'ai un petit logo d'FSD cooldown qui va s'afficher et c'est plutôt cool parce qu'au lieu d'attendre qu'on ait le message qui affiche dans l'info et on ne savait pas trop le temps parce que quand on était arrêté par un pirate c'était plus long qu'en sortie de saut ou qu'en sortie de super cruise du coup maintenant on sait à quoi s'attendre et on sait quand est-ce qu'on va pouvoir repartir et c'est super intéressant quand on se fait euh, intercepter par un pirate Notamment quand on a 54 esclaves en soute, hein, parce que vous allez voir, 54 esclaves, euh, ça fait à peu près euh, 600 000 crédits. Hein. Donc, euh, pas trop envie de me faire péter, surtout que pour gagner de, pour gagner de la portée de saut, j'ai retiré mon générateur de partie et tout. Donc, euh, hop, et là vous allez pouvoir voir, hop, là en bas à droite, FSD cooldown qui s'affiche. Et une fois que, bah, voilà, ça y est, FSD active, du coup je peux repartir tout de suite. Voilà, c'était le petit point qu'on n'avait pas vu la dernière fois ensemble parce que j'ai oublié d'en parler en fait tout simplement euh, j'ai parlé donc euh, de euh, des transactions où maintenant on a euh, Four, three, on a les primes two, qui sont one, au lieu d'avoir une liste interminable on a tout sur une seule ligne par rapport à l'alliance l'empire ou la fédération ça c'est plutôt cool mais j'avais pas parlé de ce petit logo et que je trouve hyper intéressant euh, un autre petit point Maintenant il est possible, enfin quelqu'un a fait la découverte, plutôt c'est pas maintenant, c'est quelqu'un a fait la découverte qu'il était possible de changer la couleur de son HUT. Alors, comment est-ce possible vous allez me dire cartel Eh bien c'est possible, comment Par, En changeant en fait une ligne de texte euh, dans... Euh sur une note, enfin bref, j'ai pas trop trop bien compris comment ça fonctionnait. Par contre, enfin comment ça fonctionnait le... le, 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 le la version technique en fait hein. après euh, je vais vous linker dans la définition le lien vers le tuto euh, vers la description pas la définition j'ai du mal hein, aujourd'hui c'est horrible <rire> dans la description de la vidéo je vais vous noter je vais vous linker le lien euh, vers le tuto en fait qui va permettre de vous changer la couleur du HD il y a des couleurs plutôt sympathiques de toute façon vous pouvez mettre la couleur que vous voulez parce que c'est un petit euh, vous pouvez mettre plus de rouge, plus de bleu, plus de vert, euh, enfin voilà, c'est assez cool et du coup on peut arriver à des, à des couleurs assez sympathiques. Moi je ne l'ai pas fait encore, euh, tout simplement parce que je ne vais pas vous mentir, je suis un gros fainéant et que j'ai eu la flemme de le faire alors que ça prend 30 secondes. Et aussi parce que ce petit orange, je l'aime bien moi. Moi je l'aime bien, je le trouve sympathique ce petit orange, donc du coup je dis bof. Et voilà, super, problème de connexion encore. Les serveurs sont pas mal crash, pourtant on a eu une série de mises à jour là hier, on a eu, ça a été assez horrible, mais les serveurs crashent pas mal, ça c'est embêtant. <rire> du coup j'étais en train de vous dire, voilà moi ce petit orangé, je l'aime bien et voilà, je suis pas très bon pour, faire des, pour mettre des couleurs et tout ça, donc, du coup j'ai dit bon, je vais pas le changer tout de suite, je verrai, euh, parce qu'il y, y a un petit lien vers un site qui permet de faire sa couleur soi-même. Je verrai si jamais euh, si jamais j'arrive un de ces jours à, à trouver la couleur qui me plaît bien. Et puis forcément je reviens au début. Alors. Il est hyper stylé ce cockpit je trouve. Hein. Comme ça là on a Four, du vaisseau euh, three, avec une baie vitrée two, immense où je one, trouve hyper stylé. Voilà, du coup je vous mettrai le lien dans la description avec le lien de ma chaîne Twitch si jamais vous voulez voir parce que quand je suis passé donc du, du Cobra au Haller comme je vous disais euh, j'ai euh... je vais arriver hyper vite encore hein. hop là j'étais en live j'ai fait un live de 2 heures à peu près c'est pour ça qu'il n'est pas retransmis sur ma chaîne YouTube parce que ça ne sert pas à grand chose 2 heures de live euh... voilà mais si vous voulez jeter un coup d'œil en tout cas sur l'évolution de ma carrière d'esclavagiste N'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop. Puis bah après, une fois que j'ai la SP, de toute façon, hein, 
on va retourner à du combat et à surtout beaucoup d'exploration. Et c'est là où je vais en venir à un point. Dans, ben dans la, en commentaire de la, la vidéo de la gamma, donc qui est la vidéo sans foi ni loi numéro 9, si je me trompe pas, j'ai. Alors je me suis noté le pseudo parce que euh, un peu galère à retenir, déjà que j'ai du mal à m'exprimer. Alors si en plus il faut que je retienne des pseudos derrière, euh, vous n'êtes pas dans la merde les gars, je vous le dis. Alors je termine ça, voilà. C'est Ragna Blue Edge qui m'a parlé de Orion. Donc il faut aller sur la map et taper Orion. Et bien on va voir ça tout de suite, tous ensemble. J'ai déjà regardé, je vais pas vous mentir, et j'ai déjà ma réponse prévue. Si je veux bien sortir du Super Cruiser. Erreur de serveur, mais magnifique Le jeu va sortir plus buggé que lors de la bêta 3 quand même. Ça c'est magnifique. Parce que je tiens à préciser quand même qu'on est à... Au moment où je fais cette vidéo, on est le 15, donc le jeu sort demain. Parce que là, la vidéo sortira le 15, donc voilà, je peux me dire, là, je peux vous dire, la vidéo sort, de, le jeu sort demain. Et le jeu est plus buggé au niveau des connexions serveurs, je parle. Hein. Euh, pas au niveau du jeu en lui-même, mais au niveau des, des, des connexions serveurs, le jeu est plus planté que, que durant la bêta, que durant la gamma 1, que durant... Voilà, c'est... On verra bien, on verra bien. Et pourtant on peut pas dire que c'est dû à une saturation de connexion, parce que là à l'heure à laquelle je joue, ça me m'étonnerait qu'il y ait des saturations de connexion, parce que 9h15 du matin. Je veux dire, s'il y a des serveurs saturés, c'est que qu'est-ce que ça va être Et surtout, on peut pas dire que c'est ça. Essayez de pas me faire baiser cette fois-ci. On peut pas dire que c'est ça, parce qu'ils sont censés ne plus avoir de nouveaux joueurs. Vu que les, vu que les, les, les achats pour la bêta étaient, sont fermés depuis plusieurs semaines maintenant, ils sont censés ne plus avoir de nouveaux joueurs. J'espère juste que cette fois-ci ça va passer parce que sinon ça va être fort embêtant. Allez, allez. Et j'espère surtout y arriver sans avoir à faire demi-tour, ce serait une grande victoire pour moi. Je préfère faire attention parce que des fois il peut y avoir un petit bug là, il y a eu un bug là, la dernière fois où j'ai pété un plomb, j'avais une soute, bon heureusement c'était pas des esclaves, c'était de l'équipement marin, parce qu'en fait l'aller je le fais avec les esclaves, mais le retour ça voudrait pas le coup d'acheter des esclaves et d'aller la revendre dans la station où je suis parce que je ferais des pertes, et du coup j'ai trouvé que les équipements marins entre Diwar et Dari et Vodian euh, me rapportent un petit peu, me rapportent je crois 300, 300 par tonne, et du coup, euh, du coup, j'ai décidé de faire. Voilà, allez. C'est bon, ça passe. Ça passe, parfait. Alors, on va aller vendre ces petits esclaves. Mais d'abord, on va regarder donc pour ce que j'étais en train de vous parler quand on tape Orion sur la map. On tombe ici. Orion Dark Region. Alors, voilà. C'est une région hyper sombre, forcément on est hyper loin du centre de la galaxie. Et pourquoi pas avec l'ASP Sincèrement, sincèrement, pourquoi pas avec l'ASP euh, aller y faire un tour Ça laisse pas une très bonne portée de saut. Euh, si c'est possible, hein, normalement ça devrait être possible. Je crois qu'il y a des systèmes, par contre, il euh, y a de quoi faire. Il hein, y a de quoi faire en distance. Pourquoi pas aller y faire un tour Réellement, parce que... Mais... Hop, je suis parti beaucoup trop loin. Moi. Voilà, hop. Pourquoi pas il y faire un tour, ça permettra euh, d'utiliser la SP Explorer, comme son nom l'indique, dans la bonne. dans le bon terme. En exploration. Allez, hop. Alors sur l'esclavage, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en vitesse là vitesse de seconde parce que là vous me voyez rentrer dans des stations et tout même si je me fais scanner je risque rien pourquoi parce que l'esclavagisme est autorisé dans les systèmes de l'empire est autorisé dans les systèmes anarchiques je ne sais pas dans les systèmes de l'alliance par contre ce que je sais c'est que dans les systèmes de la fédération n'essayez surtout pas de rentrer avec des esclaves en soute dans les systèmes de la fédération dans une station de la fédération parce qu'alors là mes cocos euh... J'ai eu quelques saturations là. Les serveurs déconnent vraiment. Du coup, ça me coûte cher. À chaque fois. Du coup, n'essayez pas de rentrer dans le système de la fédération avec ces, avec ces petits esclaves en soute. Parce que là, ils vont pas être d'accord du tout, les cocos. 
Donc là, 86 000 crédits, on va aller au marché. 54 esclaves. Et je fais un bénéfice par esclave de 858 crédits. Et allez hop. Voilà. Du coup, ça me fait une somme totale de 601 000 crédits. Et donc, comme je vous expliquais, le retour, je le fais avec des équipements marins. Je remplis ma soute. Parce que les équipements marins, je les achète 3872. Hop, j'ai pris mes petites notes. Hein. Hop. Et je les revends 4181. Donc voilà, c'est ça, c'est à peu près 300 crédits par, euh, par tonne. C'est toujours ça de prix, ça paye l'essence, comme on dit. Voilà, voilà. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu de type 6 encore, je vais aller faire un petit tour dans l'équipement. Vous allez voir là, moi, parce que... Après, je l'ai équipé un peu à l'arrache, parce que je risque pas grand-chose euh, avec le système de commerce que je fais. Je... Du coup, je l'ai un peu équipé à l'arrache, comme ça. J'ai pas trop trop de crédits à investir dedans pour le moment, et c'est pas vraiment mon but. Moi, mon but final, c'est d'avoir un... Hop, hop, hop. Il a pas une vue plus globale, là, monsieur Voilà. La SPI, il est plutôt... Euh, la SP, pff, le type 6, il est plutôt joli, je trouve. J'ai pas de vue. Peut-être un ancien... Ah oui, j'ai mis mes petites têtes de mort. Il y a des petites têtes de mort. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc moi, j'ai rien mis sur les hardpoints et sur les utilitaires. Rien, ça me fait gagner... Ça me fait gagner du poids, donc de la portée de saut. Euh, j'ai pas boosté mon réacteur FSD parce que ben, voilà je gagne pas grand chose pour une grosse somme donc euh, j'ai pas eu trop trop envie de le faire et après si je veux vraiment beaucoup gagner il euh, faut que j'achète 1 million 600 000 donc euh, j'ai pas trop trop envie non plus quand même et après euh, compartiment de soute c'est tous les mêmes de base sauf là où j'ai dégagé le discovery scanner et j'ai mis un compartiment de soute de capacité 4 donc je passe de 50 à 54 et voilà j'ai juste fait ça donc du coup maintenant que j'ai récupéré ma cargaison d'équipement marin hop, 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 carte de la galaxie navigation et on retourne sur Vodian plot route on est bien en itinéraire le plus rapide et voilà voilà, euh, je vais mettre un petit ellipse pour vous éviter le retour et on se retrouve tout de suite dans la station de Vodiam. A tout de suite les amis. Et re les amis, et nous voici devant la station Lewis Getaway dans le système de Vodiam. Voilà, je décide de vous récupérer là parce que ben, j'avais envie, j'avais envie tout Donc simplement. Il me tout simplement. Quoi, en fait. Voilà, voilà. Autre petite astuce aussi pour les gens hein, qui ne connaissent, qui n'arriveraient pas à chaque fois à se repérer pour l'entrée de cette station. Euh, en fait, deux petits trucs. Déjà, quand vous vous mettez en face de l'entrée de la station, elle tourne sur un axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme là tout de suite à l'écran. Mais en plus de ça, si vous regardez sur le petit logo, vous avez des flèches qui indiquent le côté où l'entrée de la station est. Tout simplement, dans le petit logo là... Euh en bas à gauche de mon HUD, vous avez des petites flèches qui vous indiquent quel côté est l'entrée de la station. Allez, hop. On se met en route. On dock. Alors, en fait, je voulais, je voulais faire ça. Pourquoi euh, Vous récupérez, parce que j'aurais très bien pu aller finir euh, mon petit commerce dans mon coin. Moi, c'était juste l'esclavagisme. Puis voir deux, trois choses avec vous, le type 6 notamment, et tout ça. Euh, que je voulais voir avec vous, mais je voulais vous récupérer aussi pour vous parler d'une dernière chose c'est que là, bah, les fêtes de fin d'année approchent et du coup forcément euh, j'espère pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on va les passer avec notre famille et du coup, je vais faire beaucoup moins de vidéos parce que pour deux raisons, déjà les fêtes de fin d'année mais en plus de ça, je vais déménager Donc, du coup, je vais pas... Ah, euh, si, si à chaque fois je tape ça va pas être cool pour mon wallet hein. Donc du coup, je disais euh, on va passer les fêtes de fin d'année en famille et tout ça Et en plus de ça moi je vais déménager Donc du coup euh, Je vais pas avoir internet Ça va être un peu galère là Surtout que je déménage euh, bah, C'est toute une galère mais bref j'aurai moins internet Donc à mon avis d'ici la fin d'année Il y aura moins de vidéos donc vous inquiétez pas J'abandonne pas ma chaîne Youtube Tout ça mais au moins Je vais passer de 2-3 vidéos par semaine à une voire Aucune pendant peut-être une semaine ou deux maximum, mais en tout cas voilà, je voulais juste vous prévenir, 
à la va vite comme ça parce que je compte vous faire une petite vidéo où on verra que ma gueule <rire> pas de bol pour vous pas en jeu une sorte de petite vidéo où je vais vous parler en direct j'ai deux trois points à aborder notamment sur la suite de mon let's play sur Elite Dangerous ce genre de truc j'aimerais bien la faire mais si jamais j'ai pas le temps de la faire avant le début d'année je voulais au moins vous en parler dans une vidéo comme ça histoire de, de vous mettre au courant que s'il y a moins de vidéos c'est pas que j'abandonne la chaîne c'est juste que voilà il euh, y a il y a les fêtes de fin d'année, il y a le fait que moi, de, de partir de, de, de janvier, je vais reprendre le boulot aussi et tout ça. Donc du coup, je vais être beaucoup moins présent. Voilà, voilà. Et bien, ça sera tout pour cette petite vidéo, les amis. J'espère que, comme d'habitude, elle vous aura plu. Un petit like pour montrer que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si jamais vous voulez que j'aborde certains points, comme d'habitude, ou si jamais il y a certains points dans lesquels je me suis trompé. Voilà. En tout cas, je vous dis fly safe les amis, à la prochaine, restez fidèles